హలో చిల్డ్రన్ ఈరోజు మన రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైటెడ్ కర్డ్ సర్ఫేసెస్ పార్ట్ సిక్స్ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ ఈ సెషన్లో మనం డ్రాయింగ్ రే డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎ కాన్వెక్స్ లైన్స్ అనే టాపిక్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము ముందుగా మనం వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ టు డ్రా రే డయాగ్రామ్స్ ఫర్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ బై ఎ కాన్వెక్స్ లైన్స్ అనేది చూద్దాము సెలెక్ట్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్డ్ అట్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ అలాగే తర్వాత ఫస్ట్ సెకండ్ పాయింట్ డ్రా టూ రేస్ ఎక్స్టెండ్ బోత్ ద రేస్ టు ఇంటర్సెక్ట్ అట్ ఏ పాయింట్ దిస్ గివ్స్ ద పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ డ్రా ఏ నార్మల్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఆఫ్టర్ దట్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద నార్మల్ రిప్రజెంట్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అంటే మొట్టమొదటిగా మనం ఆబ్జెక్టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మీద ప్లేస్ చేశాక ఆబ్జెక్ట్ మీద ఒక పాయింట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఆ పాయింట్ నుండి మనం టూ రేస్ని డ్రా చేసి ఈ టూ రేస్ని కూడా ఎక్స్టెండ్ బోత్ ద రేస్ టు ఇంటర్సెక్ట్ ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ టూ రేస్ కూడా దాని మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యాక ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ ఆ టూ రేస్ను కూడా మనం ఎక్స్టెండ్ చేసినట్లయితే అవి ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటాయి ఆ పాయింట్ దగ్గర నుండి ఒక నార్మల్ని ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి డ్రా చేసినట్లయితే ఆ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద నార్మల్ అనేది సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇఫ్ యూ సీ హియో ఇక్కడ మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఒక ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మీద ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను ఆబ్జెక్ట్ నుంచి టూ లైన్స్ మనకి ఒక లైన్ ఇలా డ్రా చేశాను అలాగే సెకండ్ లైన్ డ్రా చేశాను నేను ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఉంది ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ నుంచి నేను ఒక నార్మల్ డ్రా చేశాను ఈ నార్మల్ అనేది మనకి ఇమేజ్ మనకి సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది మనం టూ రేస్ అనేవి ఈ రే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయడానికి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రే పాసింగ్ ప్యాలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కన్వర్జ్ అట్ ద ఫోకస్ అండ్ ద రే పాసింగ్ త్రూ ద ఆప్టిక్ సెంటర్ ఈజ్ అన్డీవియేట్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ చేద్దాము ద ఫస్ట్ రే చూడండి ద ఫస్ట్ రే పాసింగ్ ప్యాలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కన్వర్జ్ అట్ ద ఫోకస్ చూడండి ప్యాలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ వెళ్తోంది ఫోకస్ నుండి కన్వర్జ్ అవుతోంది అలాగే సెకండ్ రే చూసినట్లయితే రే పాసింగ్ త్రూ ద ఆప్టిక్ సెంటర్ ఈజ్ అన్డివియేటెడ్ అంటే మన ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఒక పాయింట్ నుంచి టూ రేస్ మనం డ్రా చేసాము ఆ డ్రా చేసిన పాయింట్ నుంచి ఒక నార్మల్ గీసాము దిస్ నార్మల్ గివ్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అనే విషయం మనకు అర్థమైంది చూడండి ఇక్కడ మనం ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మీద ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాము ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మనం ఒక రే గీసాము అలాగే అదే పాయింట్ నుంచి ఇంకొక రే మనం ఎలాంగ్ ద పోల్ కాబట్టి అన్డివియేటెడ్ కాబట్టి రెండు మనకి రేస్ మీట్ అయిన పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఒక ప్రిన్సిపల్ అనేది మన డ్రా మన ఒక నార్మల్ అనేది ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి డ్రా చేసాము దిస్ విల్ గివ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఇప్పుడు అంటే మనకి రే డయాగ్రామ్స్ మనం డ్రా చేసేటప్పుడు మనకి త్రీ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలనే విషయం అర్థమైంది అంటే ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మీద ఏదో ఒక పొజిషన్లో ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకోవాలి లెన్స్ ముందు మనకి ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఒక పాయింట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ పాయింట్ నుంచి రెండు రేస్ అనేది మనం తీసుకోవాలి ఆ రెండు రేసు లెన్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ మనకి ఆ రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసి మీట్ అయ్యే వరకు వాటిని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి ఆ మీట్ అయిన పాయింట్ దగ్గర ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ యాక్సెస్కి ఒక నార్మల్ గీసినట్లయితే ఆ నార్మల్ అనేది మనకి ఇమేజ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనే విషయం అర్థమైంది ఇప్పుడు మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ని లెన్స్ ముందు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో పెట్టినప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అలాగే ఆ ఇమేజ్ యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం 
ఫస్ట్ మన ఆబ్జెక్ట్ పొజిషను బిట్వీన్ ఎఫ్ టూ అండ్ సి టూ తీసుకున్నాము అప్పుడు ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందనే చూద్దాము ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకున్నాము ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఎఫ్ వన్ సి వన్ ఎఫ్ టూ సి టూ ఇప్పుడు మన ఆబ్జెక్టుని ఎఫ్ టూకి సి టూకి మధ్యలో తీసుకున్నాము మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం టూ రేస్ అనేది మనకు పాయింట్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ మీద ఒక పాయింట్ నుంచి డ్రా చేయాలి అని ఫస్ట్ రే పార్లల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇట్ విల్ పాస్ త్రూ ఫోకస్ అండ్ ద సెకండ్ రే పాసింగ్ ఎలాంగ్ ద పోల్ అన్డీవియేటెడ్ ఇప్పుడు ఈ రెండు రేసు మీట్ అయిన పాయింట్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది అవుతుంది అక్కడ మనం ఒక నార్మల్ గీసినట్లయితే దట్ విల్ రిప్రజెంట్ ద ఇమేజ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ బియాండ్ సి యూ కెన్ బియాండ్ సి వన్ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే ఆబ్జెక్ట్ని ఎఫ్ టూకి సి టూకి మధ్యలో పెట్టినప్పుడు బిట్వీన్ ఎఫ్ టూ అండ్ సి టూ వీ కెన్ సీ ద ఇమేజ్ బియాండ్ సి వన్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ బియాండ్ సి వన్ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ చూడండి పెద్దగా కూడా ఉంది ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ కన్నా కూడా మీరు బుక్లో డ్రా చేసేటప్పుడు ఈ పిఎఫ్ టూ అంటే ఫోకల్ లెంగ్త్ ఒక టెన్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకుంటే మనకి పిసి వన్ అంటే మనకి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచరు ట్వంటీ తీసుకొని అంటే డబల్ తీసుకొని మీరు కనుక స్కేల్ మీద తీసుకొని డ్రా చేసినట్లయితే గ్రాఫ్ పేపర్ తీసుకొని చాలా క్లియర్గా మీకు ఆ ఇమేజ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది అంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ బిట్వీన్ ఎఫ్ టూ అండ్ సి టూ ఉన్నప్పుడు పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ బియాండ్ సి వన్ ఉంది అలాగే రియల్ ఇన్వర్టెడ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ అనేది ఏర్పడింది ఇక్కడ మీరు గ్రాఫ్ పేపర్ మీద కనుక చూసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ ఎఫ్ టూకి సి టూకి మనకి టూ ఎఫ్ టూ అనొచ్చు లేదా సి టూ అని కూడా అనొచ్చు ఎఫ్ టూకి టూ ఎఫ్ టూకి లేదా ఎఫ్ టూకి సి టూకి మధ్యలో ఆబ్జెక్ట్ని పెట్టినప్పుడు మనకి ఇమేజ్ అనేది బియాండ్ సి వన్ ఆర్ టూ ఎఫ్ వన్ బియాండ్ సి వన్ అనేది ఫామ్ అయింది చూడండి టూ రేస్ కూడా ఒకటేమో పార్లల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఒకటేమో ఎలాంగ్ ద పోల్ మనకి ఆ రెండు ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇమేజ్ అనేది బియాండ్ మనకి సి వన్ అనేది ఫామ్ అయింది ఎఫ్ టూకి సి టూకి మధ్యలో ఆబ్జెక్ట్ని పెట్టినప్పుడు మనకి ఇమేజ్ అనేది బియాండ్ సి వన్ అనేది ఫామ్ అయింది మీరు గ్రాఫ్ పేపర్ తీసుకొని గీసినట్లయితే చాలా క్లియర్గా ఈ విషయం కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ని సి టూ మీద పెడుతున్నాను కాన్వెక్స్ లైన్స్ చూడండి అలాగే ఎఫ్ వన్ సి వన్ ఎఫ్ టూ సి టూ ఓకే ఇక్కడ మన కాన్వెక్స్ లెన్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే పార్లల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఫోకస్ గుండా వెళ్ళింది ఎలాంగ్ ద పోల్ అన్డీవియేటెడ్ వెళ్ళింది కరెక్ట్గా సి టూ మీద పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ ఇమేజ్ సి వన్ దగ్గర ఫామ్ అయింది అలాగే నేచర్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రివ రియల్ ఇన్వర్టెడ్ సేమ్ సైజ్ అంటే సేమ్ సైజ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ని ఎక్కడ పెట్టాలి సి మీద పెట్టాలి ఆన్ సి ద ఆన్ సి మీద మనం పెట్టినప్పుడు సి మీద పెట్టినప్పుడు ఆబ్జెక్టు మళ్ళీ మనకి సి మీదే మనకి ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సేమ్ సైజ్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్ ఇక్కడ మనకి పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ సి టూ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ సి వన్ ఆన్ సి వన్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్ సేమ్ సైజ్ మీరు గ్రాఫ్ పేపర్ మీద కూడా చూసినట్లయితే కరెక్ట్గా సి టూ మీద పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ సి వన్ మీద ఇమేజ్ అనేది మనకి ఫామ్ అయింది నెక్స్ట్ ఈసారి మనం బియాండ్ సి టూ మనం ఆబ్జెక్ట్ని పెడుతున్నాం అంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఎఫ్ వన్ సి వన్ ఎఫ్ టూ సి టూ చూడండి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ని బియాండ్ సి టూ తీసుకోవడం జరిగింది ద రే పాసింగ్ పార్లల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ will pass through focus the ray passing along pole is undeviated mana ee point of intersection degara mana oka normal gisinatlayite ee normal manaki image ni represent chestundi meeru 
పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ బియాండ్ సి టూ ఉన్నప్పుడు పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ వన్ అండ్ సి వన్ మనకి ఏర్పడింది నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ చూసినట్లయితే రియల్ ఇన్వర్టెడ్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అయింది అంటే చిన్నగా ఉంది చూడండి కాబట్టి రియల్ ఇన్వర్టెడ్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అయింది అంటే మనం ఈ రే డయాగ్రామ్స్ మొత్తం మీద రెండు రేస్ తీసుకుంటున్నాం పార్లల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఫోకస్ గుండా వెళ్తుంది పోల్ గుండా వెళ్ళేది అన్డివియేటెడ్ ఈ రెండు రేసు మనం ఆ ఆబ్జెక్ట్ టిప్ నుంచి గీసినట్లయితే చక్కగా మన రే డయాగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా గీయడానికి వీలవుతుంది హియర్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ బియాండ్ సి టు పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ ఎఫ్ వన్ అండ్ సి వన్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ డిమినేజ్డ్ చూడండి ఇక్కడ గ్రాఫ్ పేపర్ మీద కూడా గీయడం జరిగింది ఓకే ఎప్పుడైతే మనం బియాండ్ సి టూ తీసుకున్నామో బిట్వీన్ ఎఫ్ వన్ సి ఎఫ్ వన్ అండ్ సి వన్ మనకి ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అయింది టూ ఎఫ్ వన్ అన్న సి వన్ అన్న ఒకటే టూ ఎఫ్ టూ సి టూ అన్న ఒకటే నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటి వరకు మనం అన్నీ కూడా వర్చువల్ ఇప్పుడు ఇమేజెస్ అనేది చూడలేదు ఓన్లీ రియల్ ఇమేజెసే మనం చూసాము ఈ కేసులో మాత్రం మనకి వర్చువల్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూజ్ చేసి మనం మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజెస్ తెచ్చుకోవచ్చు సేమ్ సైజ్ ఇమేజెస్ పొందచ్చు అలాగే డిమినిష్డ్ ఇమేజెస్ కూడా పొందచ్చు అంటే రియల్ అండ్ లార్జ్ ఇమే మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజెస్ రియల్ సేమ్ సైజ్ ఇమేజెస్ రియల్ డిమినిష్డ్ ఇమేజెస్ అనేవి ఇంతవరకు చూసాం దిస్ ఈజ్ ద కేస్ ఇన్ విచ్ వీఆర్ గెటింగ్ వర్చువల్ ఇమేజెస్ బై యూజింగ్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంది ఎఫ్ వన్ సి వన్ ఎఫ్ టూ సి టూ అలాగే మనకి పోల్ ఆఫ్ ద లెన్స్ మనకి ఎఫ్ టూకి పీకి మధ్యలో ఈ ఆబ్జెక్ట్ని ఉంచినప్పుడు పార్లల్ టు ప్రిన్సిపుల్ యాక్సెస్ మనకి ఫోకస్ గుండా వెళ్ళింది అలాగే త్రూ పోల్ అండ్ డివియేటెడ్ ఈ రేస్ అనేవి మీరు చూసినట్లయితే డైవర్జ్ అవుతున్నాయి ఎక్కడా కూడా ప్రీవియస్ కేసెస్లో లాగా ఒక చోట కన్వర్జ్ అవ్వలేదు అంటే ఒక చోట మీట్ అవ్వలేదు డైవర్జ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటిని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసినట్లయితే ఈ రెండు రేస్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసినట్లయితే ఆ ఎక్స్టెండ్ చేసిన రేస్ ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతున్నట్లుగా మనకి కనిపిస్తాయి యాక్చువల్గా అవి మీట్ అవ్వవు మనం మీట్ అవు అయినట్లుగా మనకి కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఇది వర్చువల్ ఇమేజ్ అన్నాం కాబట్టి వర్చువల్ ఎరెక్ట్ అండ్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ మనకి మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ అంటే ఎరెక్ట్గా ఉంటుంది చూడండి వర్చువల్ ఇమేజ్ అనేది ఎరెక్ట్గా ఉంది ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది ఎక్కడ బిహైండ్ ద లెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఎటువైపు అయితే ఉందో అటువైపే మనకి ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అయింది అంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ బిట్వీన్ ఎఫ్ టూ అండ్ పి ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ గెట్ ద వర్చువల్ ఇమేజ్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ మనకి కాన్వెక్స్ లెన్స్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే వర్చువల్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ బిహైండ్ ద లెన్స్ ఓన్లీ ఓకే బిట్వీన్ ఎఫ్ టూ అండ్ పి పి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వీ కెన్ గెట్ ద వర్చువల్ ఇమేజెస్ యూజింగ్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ మనం ఎఫ్ టూకి మనకి పీకి మధ్యలో పెట్టినప్పుడు మాత్రమే మనకి విషల్ గెట్ ద వర్చువల్ ఇమేజెస్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు కూడా ఎరెక్ట్గా ఉంటుందనే విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఎఫ్ టూ మీద మనకి ఆబ్జెక్ట్ పెడితే ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం కాన్వెక్స్ లెన్స్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఎఫ్ వన్ సి వన్ ఎఫ్ టూ సి టూ ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఎఫ్ టూ మీద ఆబ్జెక్ట్ని పెట్టినప్పుడు చూడండి పాలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఫోకస్ గుండా వెళ్ళింది అలాగే త్రూ పోలు అన్డివియేటెడ్ ఈ రెండు రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ మీరు చూసినట్లయితే రెండు కూడా పార్లల్గా ఉన్నాయి పార్లల్గా ఉన్నాయి అంటే అవి మీట్ అవ్వవు ఎక్కడో మనకి ఇన్ఫైనట్ డిస్టెన్స్ అవి ట్రావెల్ చేస్తాయి మనం వీటిని మనం ఈ రేసుని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసినట్లయితే కాబట్టి ఇన్ మనకి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది ఎందుకని రెండు కూడా పార్లల్ రేస్ అనేవి ఎక్కడా మీట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి కాబట్టి ఎఫ్ టూ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎఫ్ టూ దగ్గర ఉన్నప్పుడు పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అనేది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంటుంది 
అనే విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఆబ్జెక్టు లెన్స్కి దగ్గరగా కదులుతున్న కొద్దీ మనకి ఇమేజ్ అనేది మనకి దూరంగా వెళ్తోంది అలాగే ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే ఫోకస్కి పోల్కి మధ్యలో ఉందో అప్పటి వరకు అన్ని రియల్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అయ్యాయి ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్టు ఫోకస్కి పోల్కి మధ్యలో ఉందో అప్పుడు వర్చువల్ ఇమేజ్ అనేది మనకి ఫామ్ అయింది ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ది మనకి ప్యాలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది వచ్చింది ఫస్ట్ కేసులో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ ఇక్కడ మనకు పాయింట్ దగ్గర కన్వర్జ్ అయ్యే దాన్నే మనం ఫోకస్ అన్నాం ఇక్కడ మనకి బియాండ్ మనకి టూ ఎఫ్ టూ దగ్గర పెట్టినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎఫ్ వన్కి సి వన్కి మధ్యలో ఫామ్ అయింది అలాగే మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ సి వన్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ మళ్ళీ సి టూ దగ్గర సేమ్ సైజ్ రియల్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అయింది అలాగే ఎఫ్ వన్కి సి వన్కి మధ్యలో పెట్టినప్పుడు ఆబ్జెక్టు బియాండ్ సి టూ మనకి మ్యాగ్నిఫైడ్ రియల్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అయింది ఎఫ్ వన్ దగ్గర కరెక్ట్గా ఫోకస్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ని పెట్టినప్పుడు మనకి ఇన్ఫైనట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర మనకి ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అలాగే ఎఫ్ టూకి సి పీకి మధ్యలో పెట్టినప్పుడు మనకి వర్చువల్ అండ్ ఎన్లాజ్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మ్యాగ్నిఫైడ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది ఎఫ్ ఎఫ్ వన్కి పీకి మధ్యలో అలాగే మ్యాగ్నిఫైడ్ రియల్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది ఆబ్జెక్టు ఎఫ్ వన్కి సి వన్కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనల్ని అడుగుతారు మ్యాగ్నిఫైడ్ రి మనకి ఇమేజ్ రియల్ అండ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఆబ్జెక్ట్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది రియల్ అండ్ డిమినిష్డ్ బియాండ్ ఆబ్జెక్ట్ బియాండ్ సి ఉంటుంది ఈ విధంగా మన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతారు ఒకసారి సమరైజ్ చేద్దాము పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ బియాండ్ సి ఉన్నప్పుడు పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి అలాగే రిలేటివ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది డిమినిష్డ్గా ఉంటుంది నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ సి ఉన్నప్పుడు పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ కూడా సీ సి మీదే ఉంటుంది సేమ్ సైజ్ అండ్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు బియాండ్ సి ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది మ్యాగ్నిఫైడ్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ అలాగే పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎఫ్ అండ్ పి ఉన్నప్పుడు సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది ఇమేజ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్ మనం ఆల్రెడీ దీన్ని సి టూ ఎఫ్ వన్ ఇలా ఇచ్చుకున్నాం కదా ఆన్ సి టూ ఆన్ సి వన్ మీరు అలా ఇచ్చుకుంటే ఎఫ్ టూ సి టూ సి వన్ అలా కూడా మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ అనేవి మ్యాగ్నిఫైడ్ రియల్ ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది మ్యాగ్నిఫైడ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది సేమ్ సైజ్ అండ్ రియల్ ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది ఇలా కూడా ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగడానికి అవకాశం ఉంది చూడండి కాబట్టి అలాగే రియల్ ఇమేజ్కి వర్చువల్ ఇమేజ్కి డిఫరెన్సెస్ ఏమిటో కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది రియల్ ఇమేజ్ అంటే మనం వీ కెన్ క్యాప్చర్ ద ఇమేజ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటే వీ కాంట్ క్యాప్చర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ బట్ వీ కెన్ సీ మనం వర్చువల్ ఇమేజ్ని చూడగలుగుతాం ఫోటోగ్రాఫ్ తీయగలుగుతాం కానీ స్క్రీన్ మీద మాత్రం మనం క్యాప్చర్ చేయలేము పట్టలేము అలాగే రియల్ ఇమేజెస్ ఎప్పుడు ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి అంటే మనకి తల క్రిందులుగా ఉంటాయి వర్చువల్ ఇమేజెస్ నిటారుగా ఎరెక్ట్ ఇమేజెస్ అనేవి ఉంటాయి డిఫరెన్సెస్ అడిగినప్పుడు ఈ టూ పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోతుంది కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద యూజెన్స్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆల్రెడీ మనకు కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనేది ఒక కన్వర్జింగ్ లెన్స్ అని చూసాము మనకి డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో మనకు ఆబ్జెక్ట్ నుంచినప్పుడు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్లో ఇమేజ్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుందో కూడా మనం చూసాము కాబట్టి మన కాన్వెక్స్ లెన్స్ని మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాసెస్గా అలాగే మైక్రోస్కోప్స్లో టెలిస్కోప్స్లో స్పెక్టకిల్స్లో ఇలా డిఫరెంట్ మన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో మన ఎక్విప్మెంట్లో మనం కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనేది వాడతాము ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ